വാർത്തയിലേക്ക് മരക്കാനയിൽ ആവേശ പോരാട്ടം കോപ്പ അമേരിക്ക സ്വപ്ന ഫൈനലിൽ അർജന്റീന ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഡി മെരിയാണ് അർജന്റീനയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത് അഞ്ച് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് അർജന്റീന ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബ്രസീൽ നിരയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല വിവരങ്ങളുമായി വി എസ് കൃഷ്ണരാജ് ചേരുകയാണ് കൃഷ്ണരാജ ആദ്യ പകുതി പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ആവേശകരമായ രണ്ടാം പകുതി അർജന്റീന ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ ഇത്തവണ കപ്പ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കണം അർജന്റീനയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഗോളിന്റെ ആധിപത്യം ഇപ്പോഴും അർജന്റീനയ്ക്കുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രസീലാണ് എതിരാളികൾ നോർക്കണം രണ്ടാം പകുതിയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അവർ അതിനടുത്തെത്തിയതാണ് ഒരു തവണ ഗോൾ അടിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് ഓഫ് സൈഡ് ആയിപ്പോയി തൊട്ട് പിന്നാലെ റിച്ചാലിസന്റെ ഒരു തകർപ്പനടി ക്ലോസ് റേഞ്ചിന്റെ ഷോട്ട് കമന്ററിയ തന്നെ പറഞ്ഞത് ടെൻ കണക്കിന് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷോട്ട് എന്നാണ് ആ ഷോട്ട് ഗോളി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് തടുത്തിട്ടു അങ്ങനെ അർജന്റീന രണ്ട് തവണ സമനില അയക്കാവുന്ന ഗോളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ബ്രസീൽ കാര്യമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോൾ മടക്കാൻ പക്ഷേ അർജന്റീനിയൻ പ്രതിരോധം കാര്യമായി അതിനെ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധത്തിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ് നോർക്കണം അതായത് പൊരുതാൻ ഉറച്ചു തന്നെ പരമാവധി മികച്ച താരങ്ങളെ പ്രതിരോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അണിനിരത്തി ബ്രസീലിനെ തടുക്കുന്നു നെയ്മറിന് പൂട്ടിടുന്നു അർജന്റീന മെസ്സിക്ക് പൂട്ടിടുന്നു ബ്രസീൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയ അവസരം കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി കളിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയ ഇന്നത്തെ ഇലവനിൽ വന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം അതാണ് ഇതുവരെയും ഇരുപത് മിനിറ്റോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ മിനിറ്റോ മാത്രം ഒരു ഒരു കളിയിൽ അവസരം കിട്ടിയിരുന്ന ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയ ഇന്ന് തുടക്കത്തിലെ ഇറങ്ങുന്നു അതൊരു വലിയ തന്ത്രമായിരുന്നു കാരണം മെസ്സിയെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ പിന്തുടർന്നാൽ മരിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീ ആകാനാകും ആ അവസരം അത് കൃത്യമായി തെളിയുകയും ചെയ്തു അവിടെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗോളടിച്ച് ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയയിലൂടെ അർജന്റീന മുന്നിലെത്തുന്നു രണ്ടാം പകുതിയിൽ അർജന്റീനയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് വ്യക്തമാണ് കാരണം അവർ മധ്യനിരയിലെ റോഡ്രിഗസിനെ പിൻവലിച്ച് അവിടെ താഗ്ലിയ ഫിക്കോയെ ഡിഫൻഡറെ ഇറക്കി അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം കുറച്ചുകൂടി പ്രതിരോധം ഘടിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു ഗോൾ ലീഡിലെങ്കിലും കപ്പ് നേടുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അർജന്റീനയുടെ ലക്ഷ്യം തുടരെ മാറ്റങ്ങൾ ഇരു ടീമുകളും വരുത്തുന്നുണ്ട് പരുക്കൻ കളി പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞക്കാടുകൾ തുടരെ ഉയരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗോളിൻ്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അർജന്റീന മുന്നിലാണ് ബ്രസീൽ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെസ്സിക്കൊരു കിരീടം വേണം അതിനുവേണ്ടി ചേർത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അർജന്റീന പക്ഷേ കൃഷ്ണരാജ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കളിക്കുന്നത് ബ്രസീലിനോട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിലവിലെ ഇതുവരെയുള്ള കളി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അർജന്റീന തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ നിലവിൽ അതായത് ആദ്യ പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ബ്രസീലായിരുന്നു ആക്രമിച്ചു കളിച്ചത് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ബ്രസീലിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷേ ഇരുപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അപകടകരമായ ആദ്യ മുന്നേറ്റം അർജന്റീനയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ അപകടകരമായ അവസരം ഡി മരിയ വലയിലെത്തിക്കുന്നു അർജന്റീന മുന്നിലെത്തുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉടനീളം അർജന്റീനയുടെ തന്നെ ആധിപത്യമായിരുന്നു തുടരെ അവർ മുന്നേറി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഡി മരിയയുടെ ഒരു തകർപ്പനടി നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഗോൾ പ്രതിരോധത്തിൽ തട്ടി മടങ്ങി പിന്നാലെ മെസ്സിയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം കണ്ടു അതിനുശേഷം രണ്ട് തവണ അർജ് ബ്രസീൽ അർജന്റീനയുടെ ഗോൾ മുഖത്ത് ഗോളിനരികെ എത്തുന്നു പിന്നാലെ വീണ്ടും അർജന്റീന മുന്നിലേക്ക് കയറുന്നു അങ്ങനെ മാറിയും മറിഞ്ഞും പക്ഷേ ഒരു നേരിയ മുൻതൂക്കം ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിൻ്റേതടക്കം അർജന്റീനയ്ക്കായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതി വന്നപ്പോൾ അത് മാറി ബ്രസീലിൻ്റെ തുടരാക്രമണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷേ ബ്രസീലിൻ്റെ തുടരാക്രമണങ്ങൾ ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരു പ്രതിരോധ താരത്തെ കൂടി അർജന്റീന ഇറക്കുന്നു അങ്ങനെ അർജന്റീന ഒരു ഗോളിൻ്റെ എങ്കിലും ആ ലീഡിൽ ഈ കപ്പ് ഉയർത്തണമെന്ന പിടിവാശിയിൽ തന്നെയാണ് അത് മെസ്സിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ കിരീടം മെസ്സി അത് അത്രമേൽ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ബ്രസീൽ ആരാധകരിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും മെസ്സി ഈ കപ്പ് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു ടീം കോമ്പിനേഷനിൽ ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ബ്രസീലിന് ഒരു ഗോൾ നേടിയേ തീരൂ എന്ന കാരണത്താൽ അവർ കൂടുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്വാഭാവികമായി അർജന്റീന പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ വന്നാൽ അതിനെ ഗോളാക്കാൻ
നെയ്മറിന് അധികം ജോലി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് അധികമായി നെയ്മറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അതിനർത്ഥം അവർ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ടീമാണ് എല്ലാവരും ഒരു ലെവലിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടായി കളിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പിടി താരങ്ങളാണ് അതിലൊരു തർക്കവും വേണ്ട അവർ കൂട്ടായി വന്നാൽ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് പാളിച്ചുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് പാളിച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു മേഖല പ്രതിരോധമാണ് അത് അവർ ആ പാളിച്ചകൾ അടയ്ക്കാൻ നാല് താരങ്ങൾ എന്നത് അഞ്ച് താരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ബ്രസീലാണ് എതിരാളികൾ സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാകും പത്ത് മിനിറ്റുകൾ നിർണായകം ശരി ഇതിൽ ഇന്ന് അഞ്ച് മാറ്റങ്ങളുമായാണല്ലോ അർജന്റീന ടീം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണരാജ ടീമിനെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ മെസ്സി എന്ന ഒറ്റ താരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ നീക്കങ്ങൾ ആ മെസ്സി അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ നാല് തവണ ഗോളൊഴിച്ചു അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു അർജന്റീന ഫൈനലിന് മുമ്പ് വരെ അടിച്ച പതിനൊന്ന് ഗോളുകളിൽ ഒൻപത് തവണയും മെസ്സിയുടെ സ്പർശം ഉറപ്പായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ഗോൾ ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മെസ്സി എന്ന ഒറ്റയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ടിറ്റയെ പോലൊരു തന്ത്രശാലിയായ പരിശീലകൻ മെസ്സിയെ കുരുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തും നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ചയിൽ അത് ചർച്ച പറഞ്ഞതുമാണ് അതായത് മെസ്സിയെ കുരുക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയ വന്നാൽ മരിയ കൂടുതൽ ഫ്രീ ആകും മരിയ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഫലം ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിരോധത്തിൽ ആകെ നാല് പ്രതിരോധ താരങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേരെയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞ കളിച്ച സെമിയിൽ കളിച്ച മൂന്ന് താരങ്ങളെയും മാറ്റിയാണ് ടീം സജ്ജമാക്കിയത് അതായത് താഗ്ലിയ ഫിക്കോയെ മാറ്റി അക്യൂനയെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഓട്ടാമിൻ്റെ മാത്രം അവിടെ നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു പാസലയ്ക്ക് പകരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേരോ പരിക്കേറ്റ താരമാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുന്നു മോളിനിക്ക് പകരം മോൻഷിയൽ വരുന്നു ഈ താഗ്ലിയ ഫിക്കോ ഇപ്പോൾ റോഡ്രിഗസിന് പകരം സോറി ലേസ് ലോസൽസോയ്ക്ക് പകരം കളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പഴുതുകളില്ലാത്തൊരു പ്രതിരോധത്തിന് പരമാവധി അർജൻറ്റീനിയൻ കോച്ച് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മധ്യനിരയിൽ പാരഡസിനെ ഇറക്കുന്നു ഡീപോളിനെയും ഇറക്കുന്നു പാരഡസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് അവിടെയും പ്രതിരോധത്തിലെ പാളിച്ചുകൾ അടക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ായിരുന്നു റോഡ്രിഗസിന് പകരം പാരഡസിനെ കളിപ്പിക്കാൻ കാരണം മുന്നേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായത് നിക്കോളോസ് ഗോൺസാലസിന് പകരം മരിയ വന്നതാണ് അങ്ങനെ പഴുതുകൾ അടച്ച ഒരു ടീമിനെ പരമാവധി മികച്ച ഒരു ടീമിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു കോച്ചിന്റെ ശ്രമം അത് ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയയുടെ മരിയയിലൂടെ നടപ്പിലാവുകയും ചെയ്തു കൃഷാജ ഇനി പ്രതിരോധിച്ച് കളിക്കുക എന്നതിൽ അപ്പുറം ഒരു ആക്രമിച്ച് കളിക്കാനല്ലേ ഇനി ബ്രസീൽ താരങ്ങൾ മുതിരേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഒരു ഒരു സാധ്യതയെങ്കിലും കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവരാക്രമിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് തുടരുന്നത് അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപകടകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം പക്ഷേ അവിടെ അഞ്ച് പ്രതിരോധ താരങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് റോഡ്രിഗസോ ഡീപോളോ ഒക്കെ പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗോളടിക്കാൻ അവർക്കാകുന്നില്ല അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ആക്രമിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ യൂറോപ്പ് കപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഇറ്റലിയുടെയും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെയും കളി നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർ ആക്രമിച്ച് കളിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേട്ടം അവർക്കുണ്ട് അവർ അത് അർഹിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അർജൻറ്റീനിയൻ പ്രതിരോധം കഴിഞ്ഞ കളികളിലൊക്കെ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ പരുക്കൻ കളി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് പലവട്ടം മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഫ്രഡിലൂടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയ മഞ്ഞക്കാട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പരുക്കനായി കളി പലരും മഞ്ഞക്കാട് കണ്ടു അപകടകരമായ ഫൗളുകൾ കണ്ടു അല്പം മുമ്പ് നെയ്മർ വീഴുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരാൾ വീഴുന്നത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പരി ഫൗൾ കണ്ടു ആ ഫൗളിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടു ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് പരുക്കനാകുന്നുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ പൂർണ്ണ സൗന്ദര്യം ഈ ഫൈനലിൽ കാണാൻ മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് വളരെ തന്ത്രപരമായ ഒരു ഒരു പാസ് ഉയർത്തി നൽകുന്നു റോഡ്രിഗോ ഡീപോൾ ഡീപോളിന് ഉയർത്തി നൽകുന്ന പന്ത് ബ്രസീൽ പ്രതിരോധത്തെ അപ്പാടെ പൊളിച്ചു എന്നതാണ് ശരി ആ പന്ത് നേരിട്ടെത്തുന്നത് ഡി മരിയുടെ കാലുകളിലാണ് ഡി മരി ഓഫ് സൈഡ് പോലെ ആയിരുന്നതുമില്ല ഡി മരി ആ പന്ത് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു മുന്നിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഗോളിയെ മറികടന്ന് ഉയർത്ത
ഒരു പക്ഷെ അർജന്റീന കിരീടം ചൂടും നെയ്മറിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് വരുന്നു അപകടകരമായ ഫ്രീ കിക്ക് പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് കളിയുടെ വിലയിരുത്തിലേക്കും ആവേശത്തിലേക്കും തിരിച്ചെത്താം കൊപ്പ അമേരിക്ക ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ജോയ് നായർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇടവേള അനിവാര്യമാണ് തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മരക്കാനയിലെ സ്വപ്ന ഫൈനൽ അതാന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അർജന്റീന തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗോളിന് ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരം ഇപ്പോൾ മർക്കാനയിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണാലിലേക്ക് പോകുന്നു കൃഷ്ണരാജ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് ബാക്കിയുള്ളത് മെസ്സി ഒരു ലോക കിരീടം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ബ്രസീലും ഒരു ഗോൾ മടക്കാനുള്ള കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രസീൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോൾ മടക്കാനായി ജോയ് തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് മെസ്സി രണ്ടാമത്തെ ഗോളിന് അരികെ എത്തി എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് വളരെ ഈസിയായി മെസ്സിയെ പോലെ ഒരു താരത്തിന് അവിടെ ഒരു പിഴവ് പറ്റില്ല ആ ഗോൾ കൂടി അടിച്ചെങ്കിൽ മെസ്സിക്ക് കുറച്ചുകൂടി തലയുയർത്തി മടങ്ങാമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഗോളിന് മെസ്സിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മെസ്സി അവിടെ ഗോളിയെ കൂടി മറികടക്കാൻ ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് പക്ഷേ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഗോളി കൈക്കലാക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനോഹരമായ ഒരു പാസ്സാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് അത് ഗോളാക്കുന്നതിൽ മെസ്സി പരാജയപ്പെടുന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ പരുക്കൻ ഫൗളുകൾ വരുന്നു അവിടെ റോഡ്രിഗസിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാലിൽ ചോര പൊടിയുന്നുണ്ട് വളരെ ആവേശകരമായ അവസാന മിനിറ്റുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തുടരെ കാരണം ബ്രസീലിനും ഗോളടിക്കണമല്ലോ ബ്രസീലിന് ഒരു ഗോളടിച്ച് ആ പിന്നെ മെസ്സിക്ക് കിരീടം എന്നതിനപ്പുറം മെസ് അവർക്കൊരു ഗോളടിച്ച് ഈ മത്സരം പരിധിയിലാക്കിയേ പറ്റൂ ഒരു സമനില ഗോൾ അനിവാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടരാക്രമണങ്ങൾ നമ്മൾ എൺപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു തകർപ്പനടി ഒരു ഉഗ്രനടി പക്ഷെ അതും എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് അത്ഭുതകരമായി സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ സെമിയിൽ എന്ന പോലെ മിന്നുന്ന ഫോം എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ കൂടി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ചരിത്രമായി മാറിയാനെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ആറ് ഗോളുകൾ മെസ്സി നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്ത താരം എന്ന റെക്കോർഡ് പെലയുടെ പേരിലാണ് അത് എഴുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ കൂടെ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ആ ഒരു പെലയ്ക്ക് ഒപ്പം എത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രം കൂടി പിറന്നാനെ തുടരാം തീർച്ചയായും മെസ്സി ഏതായാലും നിശ്ചിത സമയം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഡ് ഓൺ ടൈം എത്രയാണെന്ന് അല്പം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഏതായാലും മെസ്സി ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു ഏതൊരു ആരാധകനും ഒരുപക്ഷെ ബ്രസീൽ ആരാധകൻ പോലും ഞെട്ടിത്തരിച്ച ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് മനോഹരമായൊരു പാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഡീമരിയ നൽകിയ പാസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പാസ് വലയിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരു സുവർണ അവസരം കാര്യം മെസ്സിക്ക് മുന്നിൽ ഗോളി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗോളി കൂടി മറികടക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ വീണു പോവുകയായിരുന്നു ലയോണൽ മെസ്സി അങ്ങനെ ആ അവസരം നഷ്ടമാകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അതൊരു ഗോളായേനെ കാരണം മെസ്സി ആയിരുന്നു അത് എന്ന കാരണത്താൽ എന്തായാലും അത് ഗോളായില്ല ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ഒരു ഗോളിന് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ആഡ് ഓൺ ടൈം അടി ഇഞ്ചുറി ടൈം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി നാല് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി ആ നാല് മിനിറ്റിൽ ഇതേ ഫോമിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് പ്രതിരോധത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായാൽ ആ ബ്രസീലിന് ലോങ് റേഞ്ചറുകളോ ക്ലോസ് റേഞ്ചറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുന്നേറി കളിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കാനായാൽ മെസ്സിക്ക് ആ ചരിത്ര കിരീടം ഉയർത്താം അതിനിനി നാല് മിനിറ്റുകൾ തികച്ചില്ല എന്നോർക്കണം മെസ്സി ആ കപ്പ് നേടുമോ ഇത്രയേറെ ആവേശകരമായ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് ബ്രസീലും അർജന്റീനയും തമ്മിലുള്ള ഫൈനൽ പോരാട്ടമാണ് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് അഞ്ചു പേർ മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് റോഡ്രിഗസും ഡീപോളും പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നു മെസ്സിയും ഡീമരിയയും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ആവേശകരമായ പോരാട്ടം ആവേശ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോളടിക്കാനാകുമോ അർജന്റീനയ്ക്ക് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് മെസ്സിക്ക് ഇതാ നമ്
ആ അവസരം മിസ്സാക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോത്തര മാർട്ടിനസോ ഡി മരിയോ ആണ് ഏതായാലും മെസ്സി അല്ല മധ്യനിരയിലൊക്കെ മധ്യനിരയിൽ വെച്ച് ബ്രസീലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പൊളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറുന്നുണ്ട് നെയ്മർ പക്ഷേ ഗോളടിക്കാനാകുന്നില്ല കാരണം പ്രതിരോധം അത്രമേൽ കരുത്തുറ്റതാണ് ഇപ്പോൾ അർജന്റീന ഇതുവരെ സെമി ഫൈനൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര കരുത്താണ് ബ്രസീൽ ടീം അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് അവിടെ മെസ്സി മുന്നേറുന്നു പക്ഷെ പന്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആവേശ പോരാട്ടമാണ് മെസ്സിക്ക് കിരീടം ഉയർത്താനാകുമോ അർജന്റീന ചരിത്രം തിരുത്തുമോ ബ്രസീൽ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന കാണികൾ അതായത് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഈ മത്സരം വീക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു സൈഡിൽ ബ്രസീലിന്റെ ഒരു ആരാധകൻ കണ്ണുനീർ അത് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരുന്ന കാഴ്ചകളടക്കം വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ആഹ്ലാദം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ശരിയാണ് ഐ എം വിജയൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെക്കൻ ഈ കളി ജയിക്കും ജയിപ്പിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം കടുത്ത ആരാധകനാണ് മെസ്സിയെ ആണ് ചെക്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ആരാധനയും ഇഷ്ടവുമാണ് മെസ്സിയോടും അർജന്റീനയോടും ആ കിരീടം ഉയർത്തുന്നത് കാണാൻ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസത്തിന് അർഹതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അർജന്റീന നേരിടുന്നത് ചരിത്ര കിരീടമാണ് ബ്രസീൽ ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കുമോ സമനിലയാകുമോ അതോ ഈ ഒറ്റ ഗോളിൽ അർജന്റീന കിരീടം ഉയർത്തുമോ മെസ്സിക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ ആദ്യ കിരീടം ഉയർത്താൻ കഴിയുമോ അത് ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിച്ചാകുമ്പോൾ ഇരട്ടി സന്തോഷമാകും അങ്ങനെ 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 ആവേശത്തിൻ്റെ തിരമാല ആരാധകരുടെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഇരമ്പി ആർത്ത് വരികയാണ് ഏതായാലും ഒരു ഗോളിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയെ നേടിയ ഒരു ഗോളിന് ഇന്നത്തെ കളിയിൽ ബ്രസീൽ വരുത്തിയ ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായ മാറ്റം ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയെ കളത്തിലിറക്കുന്നു ആ മരിയ മനോഹരമായൊരു ഗോൾ നേടി റോഡ് റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത് തൻ്റെ കാല് കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് മുന്നിലേക്ക് കയറി വന്ന ഗോളിയെ മറികടന്ന് ഉയർത്തി വലയിലേക്ക് പന്തിട്ട് ആ നിമിഷം ആ നിമിഷം അർജന്റീന അഭിമാനത്തോടെ ഇപ്പോഴും ആരാധകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എൺപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ചരിത്രം പിറക്കാൻ പോവുകയാണോ കൃഷ്ണരാജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണല്ലോ അർജന്റീന അർജന്റീന കിരീടം നേടുന്നു തീർച്ചയായും അർജന്റീന കിരീടം നേടുന്നു മെസ്സി കപ്പ് ഉയർത്തുന്നു എല്ലാവരും ഓടിയെത്തുന്നത് മെസ്സിയിലേക്കാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർക്ക് വേണ്ടി യുവരാജ് കപ്പ് നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ടീം ഒന്നാകെ ഇതാ മെസ്സിക്ക് മുകളിലെ കാർത്തിരമ്പി എത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന കിരീടം എന്നുറക്കെ പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഗോളുകൾ അർജന്റീന ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നേടിയതിൽ ഒൻപത് ഗോളുകൾക്കും കാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളിയായത് മെസ്സിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിഴവ് പറ്റി ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ പിഴവ് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഗോളിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഗോളിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ അർജന്റീന കിരീടം ഉയർത്തുന്നു ഇതിൽ പരം ഇനി എന്തു വേണം അർജന്റീന ആരാധകർക്ക് ഒരുപക്ഷെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ തുടങ്ങിക്കാണും യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീലിനെതിരായ ട്രോളുകൾ പക്ഷേ നെയ്മർക്ക് നിരാശയുണ്ടായെന്ന് വരില്ല കണ്ണീരോടെ പല താരങ്ങളും ഓടിയണയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അത്രമേൽ അർഹിച്ചിരുന്നു ആ താരം എങ്കിൽ അതിത നേടിയിരിക്കുന്നു ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഫുട്ബോളിലെ ബദ്ധവൈരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നു ഒരു പക്ഷെ നെയ്മറും മെസ്സിയും ബാഴ്സലോണയിൽ ഒരുമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ വൈരം ഒന്ന് കുറഞ്ഞത് എന്ന് തോന്നും കാരണം അത്രയേറെ സൗഹൃദമാണ് മെസ്സിയും നെയ്മറും തമ്മിൽ ഏതായാലും നെയ്മറിന്റെ ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിച്ച് മെസ്സിയുടെ അർജന്റീന കിരീടമണിയുന്നു കോപ്പ കിരീടമണിയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഫൈനലിൽ ചിലിയോട് തോറ്റതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഫൈനലിൽ ചിലിയോട് വീണ്ടും തോറ്റതിന് അന്ന് മെസ്സി ആകാശത്തേക്കടിച്ച് ഒരു പെനാൽറ്റി പാഴാക്കിയതിന് അന്ന് വിരമിച്ചു പോയതിന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് കിരീടം നേടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നെയ്മർ അവിടെ നെയ്മറിന്റെ കണ്ണുനീരാണുന്നത് കൃഷ്ണരാജ് അന്ന് മെസ്സിയുടെ കണ്ണുനീരെങ്കിൽ ഇന്ന് നെയ്മറിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് ഏതായാലും ഒരു അർജന്റീനിയൻ ആരാധകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജോയി നായർ കൽപ്പം നിരാശ തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരു
അർജന്റീനയുടെ ചരിത്ര നായകൻ മറഡോണയോളം മികവുള്ള താരം ഒരുപക്ഷെ അതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അർജന്റീനയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ ലോക ഫുട്ബോളിലെ മുടിചൂടാ മന്നൻ ലയോണൽ മെസ്സി ഒടുവിൽ അതും നേടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ആരും പരാതി പറയില്ല രാജ്യത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ കിരീടം നേടിയെന്ന് അതിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അയാൾ കരുതി ഉറച്ചാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മുൻപൊങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം അത്രയേറെ ഫോമിലായിരുന്നു അയാൾ അയാൾ അർജന്റീനിയൻ ജേഴ്സിയിൽ ഇത്രയേറെ കൃത്യതയോടെ വ്യക്തതയോടെ ഒത്തിണക്കത്തോടെ ഒരു ടീമിൽ ഇഴുകി ചേരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ കണ്ടതാണ് അതാണ് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതും പന്ത്രണ്ട് ഗോളുകൾ അർജന്റീന നേടുന്നു ആ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒൻപത് ഗോളുകളിലും പങ്കാളിയാകുന്നത് ലിയോണൽ മെസ്സി നാല് ഗോളുകൾ അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകൾ മറ്റൊന്നുകൂടി ഈ കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും ബെസിക്കാണ് നാല് ഗോളുകളും അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകളും നേടി ഒന്നാമനായി അവിടെയും മെസ്സി ഒന്നാമനാകുന്നു ടീമിലും മെസ്സി ഒന്നാമനാകുന്നു അർജന്റീന കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ഒന്നാമനാകുന്നു അങ്ങനെ ചരിത്ര നിമിഷം പിറന്നിരിക്കുന്നു ഏഞ്ചൽ ഡിമരിയ നേടിയ ഗോളിൽ മെസ്സി കിരീടമുയർത്താൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി അതെ അർജന്റീന കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം കഴിഞ്ഞ തവണ ബ്രസീലിനോട് സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തായി അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും പതിനാറിലും ചിലിയോട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ പുറത്തായി അന്ന് മെസ്സി വിരമിച്ചതാണ് പിന്നെ ആരാധകരുടെ നിരന്തര ആവശ്യപ്രകാരം ക്ലബുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബാഴ്സലോണയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അർജന്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു ആ കണ്ണീർ ഇന്ന് ചിരിയായി മാറുന്നു ഇതാ കോച്ച് രണ്ട് ലിയോണൽ ലിയോണൽ കലോനിയും ലിയോണൽ മെസ്സിയും കെട്ടിപ്പുണർന്ന് പരസ്പരം ചരിത്ര നിമിഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായും ആ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പുഴ പോലെ കാറ്റ് പോലെ പന്തുമായി ഒഴുക്കി നടക്കുന്ന മെസ്സി അത് നമ്മൾ കുറെ നാളുകളായി കാണുകയായിരുന്നു ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലടക്കം അദ്ദേഹം നിരവധി കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കിരീടം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ആ കാത്തിരിപ്പോൾ കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോൾ സഫലമായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കളി മികവിനെ കുറിച്ച് മെസ്സിയുടെ മികവ് നമ്മൾ ഇന്ന് അത്രയേറെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനവസരം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം മെസ്സിയെ രണ്ടിലേറെ താരങ്ങൾ പലപ്പോഴും മൂന്ന് താരങ്ങൾ മെസ്സിക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെയും മറികടന്നു മെസ്സി പലവട്ടം ഒരു തവണ ഗോളിനരികെ എത്തി പക്ഷേ അത് സാധ്യമായില്ല മെസ്സി ഇത്രയേറെ ആഹ്ലാദവാനായി മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് സെമി ഫൈനലിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് നടക്കുമ്പോൾ മെസ്സിയുടെ ഓരോ ഗോളും അടിക്കുമ്പോഴും തടയുമ്പോഴും മെസ്സിയുടെ ആഹ്ലാദം മെസ്സി ഒടുവിൽ ഓടി വന്ന് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിനെ കെട്ടിപ്പുണരുന്നത് ഇത്രയേറെ ആവേശവാനായി മെസ്സിയെ നമ്മൾ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ അതേ ടൂർണമെന്റിൽ അതായത് കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികാരം വീട്ടുന്നു അവിടെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങാത്തതിന്റെ വിഷമവും ഒന്നും അഗ്യൂറോക്കില്ല മെസ്സി കിരീടം നേടിയതിന്റെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തിണക്കത്തോടെ കളിച്ച് ഫൈനലിൽ ടിറ്റേ എന്ന തന്ത്രശാലിയായ പരിശീലകനെ അപ്പാടെ ഞെട്ടിച്ച് അഞ്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പ്രതിരോധത്തിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മധ്യനിരയിൽ ഒരാളെ മാറ്റി മുന്നേറ്റത്തിൽ ഏഞ്ചൽ ഡിമരിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് മെസ്സിയെ പൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ പൂട്ടിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് മരിയയുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇവിടെ മെസ്സി പലപ്പോഴും ഈ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ അടക്കമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയേറെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം തന്നെയായിരിക്കില്ലേ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിൽ തോറ്റ് പുറത്തു പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പെനാൽറ്റി മിസ്സാക്കുന്നു ആ പെനാൽറ്റിയെ ആകാശവാണി എന്ന് വിളിച്ചാണ് ബ്രസീൽ ആരാധകർ അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗൽ ആരാധകർ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സി വിരുദ്ധർ ആഘോഷിച്ചത് ആകാശവാണി എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അത് ആ വർഷം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കരഞ്ഞു വിരമിച്ചു താങ്ങാനാവാതെ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ ഒരുപാട് നേരം കരഞ്ഞു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മളെ ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നു ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര കുപ്പായത്തിൽ കളിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ
നിമിഷം തുറന്നിരിക്കുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാം അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം മെസ്സി ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് ആ റീപ്ലേ കാണാൻ ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് സംഭവിച്ചു അത് നല്ലൊരു പാസ് ഡീപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം നല്ലൊരു പാസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ മെസ്സി മെസ്സിക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചിലപ്പോൾ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം എന്നിരുന്നാലും എന്താ എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഇത് മെസ്സിയുടെ കൂടെ വിജയം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതായത് ഇത്ര നടന്ന മാച്ചസിൽ ഒന്ന് ഡീമരിയെ പോലുള്ള പ്ലെയറിനെ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറിനെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഡീമരിയെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കളിപ്പിച്ചു അവർക്ക് അറിയാം അവർ കോച്ചിനറിയാം മെസ്സിയെ പൂട്ടും എന്നറിയാം അപ്പൊ മെസ്സിയെ പോലെ അതേപോലെ അത്രയും നല്ല ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടർ അത്രയും ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മറ്റുള്ള മെസ്സിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ മറ്റേ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു ആ മുപ്പത് കിരീടങ്ങളിലേക്കാളും ഏറ്റവും മെസ്സിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കിരീടം ഇതായിരിക്കും കാരണം രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിൽ മെസ്സിക്ക് ഒരു കിരീടം ഇല്ലെന്ന് ഒരു ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിമർശനം മാറ്റിക്കൊടുത്തു ായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ബ്രസീൽ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അതിലെ ഗോൾ കീപ്പർ വളരെ ഒരു നല്ല ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ വളരെ നന്നായിട്ട് കളിച്ചു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് എടുക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കളിയാണ് ഞാൻ ആസിഫും കളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പടം ഉണ്ട് മറ്റേ ആനപ്പറമ്പിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഇവനൊക്കെ ഉണ്ട് നായക പെപ്പേട അപ്പോൾ ആ പടം ഫുട്ബോൾ തന്നെയാണ് മെസ്സിയുടെ പടം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് കളിയാണ് അത് വലിയൊരു സന്തോഷം പിന്നെ ഞാൻ എന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പ് കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും അല്ല മെസ്സി അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു എല്ലാവരും പൂളിച്ചടക്കാനും ഇതൊരു ഭാഗ്യം അല്ല സി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഡീമരിയ നമുക്കറിയാം എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലെയർ ആണ് ഗോൾ കണ്ടാൽ അറിയാം ഡീമരിയുടെ ആ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോയിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗോൾ എന്നാണ് അതിന് പറയാം കാരണം അത്രയും സീറോ അങ്ങനെ വന്ന് കൂടായിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ അതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളു അവന് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മെസ്സിയുടെ മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല സാർ അവൻ ഗോൾ കീപ്പർ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കപ്പ് കിട്ടിയില്ല അത് മതി ഗോൾ അടിക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടോ വെച്ചാൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സിയെ പോലുള്ള പ്ലെയർ ഒന്നും അത് മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല സങ്കടം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗോൾ കൂടി അടിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ രാജാവായി അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പ് കപ്പ് അതിൽ ചക്ക തമാരി തന്നെ പൊരിക്കോ ഇനി അവന് ഫ്രീ ആണ് അല്ലേ അതെ ഇനി അങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കും ചക്ക ഇനി അതാണ് അതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഫ്രീ ആയി ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടൂർണമെന്റ് ഏഴ് ടൂർണമെന്റ് ഏഴ് മാച്ചില് ചെറിയ കാര്യം ഒന്നല്ല ഒരു അഞ്ച് അസിസ്റ്റ് നാല് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് നാല് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയറിനും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ടൂർണമെന്റ് ടൂർണമെന്റ് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്നുള്ളത് കിട്ടും തോന്നുന്നു നാല് വയസ്സ് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് ചക്കം പുല്ലി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെ തീർന്നങ്ങൾ ചക്രമസിയെ ഞങ്ങളുടെ മെസ്സി കൂട്ടനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പടത്തിന്റെ മെസ്സിയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഐ എം വിജയന്റെ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ചേരുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐ എം വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മെസ്സിക്ക് ഒരു കപ്പ് അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മെസ്സിലിന്റെ വിഷമമാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്താ പറ്റി 
ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അർജന്റീന ഗോൾ തിരിച്ചോരോ പ്രതീക്ഷ നെയ്മർ ഗോൾ അടിക്കുന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നെയ്മറിന്റെ കിക്ക് ഔട്ടില് ലാസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അതൊന്നും പോയി അവിടെ ഓരോ ആൾക്കാർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടിക്കും അടിക്കും പക്ഷേ എവിടെയാണ് പാളി പോയത് അതായത് ഈ ഇപ്പം ഒരുപാട് അവസരം കിട്ടിയല്ലോ ഈ കിക്ക് കോർണർ കിട്ടി പക്ഷെ അതിനൊന്നും മുതലാക്കും സന്തോഷിച്ച് മെസ്സി കണ്ണീരണിഞ്ഞ് നെയ്മർ കേരളത്തിലെ ആരാധകരും ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മെസ്സിയുടെ ആരാധകരെല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണ് നെയ്മറിൻ്റെ ആരാധകർ കണ്ണീരണിയുകയും ചെയ്യുന്നു കോഴിക്കോട് കോപ്പയുടെ നിറം നീലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു നീലക്കോപ്പ മെസ്സി ഉയർത്തുന്ന കോപ്പ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ ചരിത്ര നിമിഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലിയോണൽ മെസ്സി ആദ്യമായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടം ഉയർത്തുന്നു നീലക്കോപ്പ ഉയർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ വരും പക്ഷെ ആഹ്ലാദം പല ഭാഗത്തും തുടരുകയാണ് ഞാനൊന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് പോവാണ് സനോജ് എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സനോജ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കോഴിക്കോടും ഇതിനപ്പുറമായിരിക്കും ആഘോഷം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്താണ് അവിടുത്തെ വികാരം ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം അർജന്റീന കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് ഉയർത്തിയതിന്റെ ആവേശം മലബാറിൽ ആകെ അലയടിക്കുകയാണ് ബ്രസീൽ ആരാധകർ നിരാശരാണെങ്കിലും അർജന്റീന ആരാധകർ നിലവിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അവർ വളരെ ആവേശത്താണ് നമുക്ക് ബ്രസീലിനെ തന്നെ കിട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഓരോ കാത്തുകിന് ബ്രസീലിനെ ആ ബ്രസീലിനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് അവര് നാട്ടിൽ പോയി അവരെ കോട്ടയക്കാര് അവരെ തകർത്ത് അവരെ പഞ്ഞി കിട്ടി ഞാൻ അവരെ ജനിക്കൂല മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസീൽ അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഡിഫൻസ് കോട്ട കിട്ടി അവിടെ നെയ്മർ വീട് കളിച്ച് നെയ്മർ ചെരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നോക്കി കിട്ടിയില്ല കിട്ടൂല മതിലോ അമ്മാര് ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ ഇനി ഇറങ്ങൂല ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല അവര് ഒരാഴ്ച ഇറങ്ങൂല വീട്ടിൽ അവര് മുങ്ങി ഇനി നോക്കണ്ട അടുത്ത ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് പോന്നോളൂ കാരണം മെസ്സി ഗോൾ മെസ്സി കപ്പ് അടിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരുതാ കളർ ടി വിയിൽ കപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ഡി കൊടുത്തു കപ്പ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിരന്തരം വേത്തയാണായിരുന്നു അത് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ദിവസത്തോടെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് മെസ്സിന്റെ എല്ലാ ശാപം കഴിഞ്ഞ് ഇനി വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മൾ ഉയർത്തും അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ആഘോഷം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇവരുടെ ആവേശം തുടരുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ വളരെ ആവേശത്താണ് മൈക്രോഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ ഈ തെരുവിൽ ആനന്ദ നൃത്തം ആടുകയാണ് കാരണം ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം 
കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപത്തിനൊക്കെ പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് വളരെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനെ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അർജന്റീന കപ്പ് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ എല്ലാവിധ ആവേശവും ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തിന് സമീപമുള്ള ചുള്ളിക്കാട് ജംഗ്ഷനിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യമേളങ്ങളുടെ ഒക്കെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഈ ആരാധകർ ഈ അർജന്റീനയുടെ ഈ ആവേശ മത്സരത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് ആ മത്സരത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആവേശവും ഇവിടെയും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും ആരാധകരുടെ ആവേശം അണപൊട്ടുകയാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ആവേശമാണ് കാരണം വർഷങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന ഒരു നിമിഷം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവേശം ഇതല്ല ഇതിന് അപ്പുറവുമായി മാറും ഒരു പക്ഷേ കോടിയിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ ആവാകാം ഈ ആഘോഷം ഇത്ര കുറഞ്ഞു പോയത് എന്തായാലും ഇനി ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ അതിഥികളിലേക്ക് എത്താം കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് ഉയർത്തുകയാണ് വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം This was about Argentina ending the way. This was about Argentina Raj, once again being the best team in South America. Raj, America. In the mission day. Top goal scorer. Best player. And still the absolute man when it comes to this beautiful game. സുന്ദര നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മരക്കാനയിൽ കാണുന്നത് ചരിത്ര നിമിഷം സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷം മെസ്സിയുടെ ദിവസം അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ മണിക്കൂറുകൾ കൃഷ്ണരാജിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷ്ണരാജ് ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ശേഷം ഒരു കിരീടം അർജന്റീന ഉയർത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക കപ്പ് ഫൈനലിൽ ജർമ്മനിയോട് തോറ്റു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചിലിയോട് കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ തോറ്റു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും ചിലിയോട് കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ തോറ്റു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഫൈനലുകളിൽ തോറ്റ നിരാശ മെസ്സിക്കും അർജന്റീനയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു അർജന്റീന ബ്രസീലിനെ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി കോപ്പ കിരീടം ഉയർത്തുന്നു അവിടെ മെസ്സിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തരിക്കുറവ് അതുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ ഒരു കിരീടം അതും നേടുന്നു അതാകട്ടെ കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദത്തവൈരികളായ ബ്രസീലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്പം മുമ്പ് മെസ്സി ഏറ്റുവാങ്ങിയത് കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർക്കുള്ള ട്രോഫി ആയിരുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് അർജന്റീനയുടെ ഗോളി അദ്ദേഹം സെമിയിൽ എത്രമാത്രം മികവോടെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ പന്തുകൾ തടുത്തിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്നും ക്ലോസ് റേഞ്ച് വേ അത്രയേറെ തകർപ്പനടികൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് അദ്ദേഹം തട്ടിയകറ്റിയത് അങ്ങനെ ഈ കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അതാകട്ടെ എമിലിയാനോ മാർട്ടിസ് ഒന്നാം നമ്പർ ഗോളി ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോളി അർമാനിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗോൾ വരകാക്കാൻ എത്തിയത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിലും ഫൈനലിലും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഗോൾ വരകാക്കാൻ നിയോഗിച്ചത് ഏതായാലും അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രോഫികൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയാണ് ആ ഗോൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ചടുലമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ നിർണായകമായ നിമിഷം അർജന്റീനയ്ക്ക് കിരീടം ഉയർത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഗോളിന് ആ മികവിന് ഇതാ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹമാണത് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആദ്യം രണ്ടാമത് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്കുള്ള പുരസ്കാരം വാങ്ങുന്നു മൂന്നാമത് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ നാല് ഗോളുകൾ അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകൾ ഇന്നൊരു ഗോൾ അവസരം പാഴാക്കി ഞാൻ കൃഷ്ണയിലേക്ക് എത്താം ഞാൻ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥികളും ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ സ്വാഗതം ശ്രീ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സെമിയുടെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷം പിറന്നിരിക്കുന്നു മെസ്സിക്കൊരു കപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കപ്പ് ലഭിക്കുകയാണ് ആ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആ കിരീടം അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കാട്ടും ഇന്നത്തെ ഒരു ആ ഒരു 
നിമിഷത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു വിജയത്തെ ഏത് തരത്തിൽ വിവരിക്കാം അല്ല ഇത് ഈ കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ മെസ്സിയുടെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജൻറ്റീനയുടെ വിജയം അതൊരു അസാധാരണ വിജയം തന്നെയാണ് ഈ വിജയത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത അർജൻറ്റീന ബ്രസീലിൽ പോയി കളിച്ച് ജയിക്കുകയാണ് ബ്രസീലുകാർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കളിയാണ് ഈ കളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആഴമുണ്ട് സാധാരണയിലും വ്യത്യസ്തമായി മാത്രമല്ല കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ബ്രസീലാണെങ്കിൽ അർജൻറ്റീനയാണെങ്കിലും ബ്രസീലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ചാമ്പ്യന്മാർ നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജയിച്ച ഈ ജയം കടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് ജയിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് നേരവും പിന്നെ വന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റും അത്രയും സമയം നടത്തിയ മത്സരം ഒരു കടുത്ത മത്സരമായിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ മറിയ നേടിയ ഗോള് ആ ഗോള് ഗോളിയുടെ തലക്കുമകൾ കൂടി കടന്നു വന്ന ഗോളാണ് ആ ഗോളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മെസ്സി ഒരു ഗോളടിച്ചില്ല എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ലോക ഫുട്ബോളിലെ അസാധാരണ പ്രതിഭയാണ് താരെന്ന് ഈ മത്സരത്തിൽ കൂടി മെസ്സി തെളിയിച്ചു മെസ്സിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറവ് ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചു ലോക ചാമ്പ്യൻ എന്ന പേര് വരണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പ് കൈവശപ്പെടുത്തണം അത് സ്വന്തം രാജ്യത്തായാലോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അദ്ദേഹത്തെ ലോകമറിയുന്നത് ബാഴ്സലോണയിൽ കൂടിയാണ് ബാഴ്സലോണ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ കളിക്കാരെന്ന രീതിയിൽ ലോകമറിയുകയാണ് ഈ കളിയോടുകൂടി അപ്പുറത്ത് നെയ്മർ നെയ്മർ നന്നായി കളിച്ചു ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നെയ്മർ നിറഞ്ഞിരുന്നു കളിയിൽ മുട്ടി മുട്ടി നിന്ന് പോരാടി തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ബ്രസീലിൻ്റെ കളി ബ്രസീൽ നന്നായി പോരാടി ആഞ്ഞ് കളിച്ചു പക്ഷേ വിജയം അർജൻറ്റീനയുടെ ഭാഗത്തായി അർജൻറ്റീന മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോക താരത്തിന് ഒരു ഗോളടിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അതൊരു നിർഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു നല്ല മത്സരം കളിച്ച് ജയിച്ചു ആ ജയത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുണ്ട് മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന കളിക്കാരൻ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളടിച്ച കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാവിലാസം ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ടു മാത്രമല്ല ജയിച്ചേ മതിയാവുന്ന തീവ്രമായ പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി വന്ന മെസ്സി ഇതാ കപ്പുമായി പോകുന്നു അതും തങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായ തങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി എപ്പോഴും പരാജയം പലപ്പോഴും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആ ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലെ മാരക്കാർ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബ്രസീലുകാർക്ക് കണ്ണീര് കുടിക്കാൻ മറ്റൊന്നും വേണ്ട സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് കളിച്ചു തോറ്റ് അതും അർജൻറ്റീന ആ തോൽവി അവരെ വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ജയിച്ച മെസ്സിക്കും അർജൻറ്റീനക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു കേരളീയ അത് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ് അത് നടന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ശ്രീ പന്ത രവീന്ദ്രൻ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴി കഴിയുന്നത് ആ അസുലഭ നിമിഷം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഡിമരി ആണല്ലോ ഏഞ്ചലായി മരിയ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മരിയെ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് അത് ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശ്രീ പന്ത രവീന്ദ്രൻ ദയവായി ഒന്ന് അല്പസമയം കപ്പുയർത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് പോവാം Argentina champions of South America and just take in these scenes finally almost 3 decades more than 10 of those with arguably the greatest player to have ever laced up a pair of boots and only now in 2021 Argentina cup winner Messi's career 
call themselves without question the best team in South America. Mr. Kiridam, you have been in the past few years. Sir, you have been in the past few years. Sir, you have been Logan Murvan Carter and the Mission Tanyana, Karnam, Lionel Messi, Kapur, and Sandamakan Kariga, Indulade, Korean Alaga like Carter in the Lana. Angani Sandra Pond, one day, and the Argentina or anywhere else in the world. Malare, Sandra Soto, the Career in the Embarrassment Copa America and the United States. That is the first time. But in the United States, the first time in the United States, the first time in the United States, Mun Kalangal Khan and Ekal, Adhatende, Dupatilum, Pavatilum, Kalimiga, will you march him on the right only? Anger than Ele, Namkupara and Gari, other than Ele, Ivija to Radistano. Other people may see Marina no in tournament Finish the cup of the Dinner in the Indian card, the Messi, number, where Messi, I recommend, Chile, Chundi, Katan, the Garna, Ine, Mansil Tensionilla, Sondra, my Kalakam, Sri Ayamij and Atakamal Akarim, near the Chundi card game, Chido. Again, another thing, okay. In the Varan, the Messi, Kurzabar and Gaya. uh, Nani, Sri,